À, theo cái chiều dài thời gian thì mình phân tích là đốt vẫn có khả năng sẽ vượt lên được mốc trên 100, 160 hoặc là 180. Hello anh em, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trôi Việt Nam. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm cơ hội và cùng nhau giải thích một số câu hỏi liên quan đến chỉ thái đốt nha. Mình biết là hiện tại anh em đang đu đỉnh khá là nhiều các đồng coi ví dụ như là Celo, Nia, Dot hay là một số đồng coi các hệ sinh thái khác. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái lý do và cùng nhau tìm những cái cơ hội vì thời điểm khó khăn như bây giờ đây là thời điểm chúng ta sẽ nhìn thấy những cơ hội mà những viên ngọc nó sẽ vừa ở trong cát ở trong đá chỉ cần chúng ta chịu khó tìm hiểu chúng ta chịu khó nhận định thì đó sẽ là cái cơ hội cho tương lai trong cái vấn đề về hâu dài nhé à, trước giờ thì mình đều làm video và mong muốn anh em là sẽ tập trung hâu dài về giá trị thì nó sẽ mang một cái lợi nhuận tốt hơn trong cái vấn đề thời gian dài còn cái việc chộp giật thì tất nhiên là mình cũng không hướng dẫn không hướng dẫn ở trong cái video này chúng à, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện về câu chuyện là tại sao đốt vẫn chưa bay và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về cái mô hình đốt như thế nào vì sau đấy thì trong các video khác mình sẽ làm về hình thái của Celo, về Solana, về một số con khác như Avax hay Luna à, Bây giờ mình sẽ đi về cái đốt trước vì đốt nó sẽ dính dáng với cái trend web 3 Cho nên mình sẽ làm thật kỹ và anh em cùng theo dõi thật sát nhé Ok chúng ta bước sang phần 1 nhé à, Các bạn nhìn vào cái à, màn hình và nhìn vào cái tổng quát để dễ hiểu nhất Tại sao đốt chưa bay? Những cái đặc điểm nổi bật của đốt đó là gì? Cái mô hình Internet of Blockchain của nó Cấu trúc của đốt nó là sao và nó so sánh với đối thủ cạnh tranh của nó là Atom ha Rồi à, tìm hiểu cái mô hình hoạt động của đốt tiềm năng lớn như thế nào À, tại sao Polkadot vẫn chưa tăng trưởng? Giá trị của Polkadot nằm ở đến đến từ đâu này? Hay là xét cái biểu đồ tăng trưởng của nó trong quá khứ và đưa ra kết luận nhé. À, chúng ta sẽ đi với cái điểm nổi bật của Polkadot trước. Thì à, đây là cái phần mà khá là phức tạp. Nhưng mà nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về crypto thì hãy để ý và tập trung theo dõi nhé. Đặc điểm nổi bật của Polkadot thì chúng ta đều thấy là Ethereum đang là bá chủ trong thị trường crypto. Đi tiên phong về DeFi và sử dụng số lượng validator đông đảo thì Ethereum thu hút được cái dòng tiền khổng lồ và giữ được rất nhiều khách hàng ở trong cái hệ sinh thái của họ. Tuy nhiên thì hệ sinh thái blockchain của Ethereum thì đang bị quá tải và điều này thì dẫn tới tình trạng là ngán mạng và phí kinh khủng. Cái này mình này mình nói rất là nhiều lần rồi ha. Thì bắt đầu là từ năm 2016 thì cái ông Gavin Wood, ông này là đồng sáng lập với Ethereum thì ông này đã quyết định là tách riêng ra và phát triển một hệ sinh thái riêng đó là Polkadot. À, Gavin Wood thì à, ông này muốn đi một cái hướng riêng biệt đó là xây dựng một cái nền tảng trung gian À, để kết nối các cái hệ sinh thái khác lại với nhau đó là hệ sinh thái của web 3.0 ông này thì uh, khi mà phát triển cái hệ sinh thái của Polkadot thì được rất nhiều người ủng hộ và cũng như là gọi một số lượng vốn cực kỳ kinh khủng rồi Polkadot thì đang được để ý và như chú ý với những những cái đặc điểm nổi bật như sau đầu tiên nó chính là tiên phong trong cái hướng đi kết nối blockchain lại với nhau thứ hai đó chính là cái mô hình đấu giá công bằng thu hút được nhiều dự án khủng và thứ ba đó chính là cái cơ sở hạ tầng quan trọng cho cái xu thế web 3.0 phát triển sau này <cười> Video trước mình có chia sẻ về cái layer 1, layer 2 các đi app và cũng như là cơ sở hạ tầng Mình đã nói là con Commode với lại cái con Dot nó là một hệ sinh thái blockchain layer 1 nhưng mà một cái dạng đặc biệt đó chính là nằm trung gian để kết nối các cái uh, hệ sinh thái khác lại với nhau Ok ha uh, Polkadot là một trong những uh, dự án đầu tiên xây dựng uh, cái tầm nhìn về Internet of Blockchain những cái dự án này thì sẽ đứng trung gian và kết nối các cái nền kinh tế lại với nhau Trong một vài cái tên cùng dạng nổi bật trong thị trường hiện tại đó chính là Commod và Avalanche Và Dot đó là ba con này hiện tại đang cạnh tranh nhau nhé à, Để cái sức cạnh tranh á Để tăng sức cạnh tranh thì Polkadot đã đầu tư và xây dựng cho xây dựng một blockchain có tên là Kusama Để có thể là test cũng như là thử nghiệm những cái tương tác trên đó Để hạn chế những cái lối vặt trước khi mà đưa vào thử nghiệm đầu giá Parachain ở trên Polkadot thì nó chuẩn bị rất là ký nha à, Bên cạnh đó thì là Polkadot còn xây dựng được một cái mô hình đấu giá cạnh tranh công bằng à, Các cái nền tảng muốn vận hành ở trên Polkadot thì nó phải đấu giá cạnh tranh với nhau Điều này thì có nghĩa là cần tới cái sự vô tinh minh bạch từ người dùng Và đây chính là cái giá trị mà blockchain đang hướng tới Đó chính là sự minh bạch và tự do biểu quyết trong cái, cái cuộc đấu giá của Parachain À, ở đợt đấu giá đầu tiên thì Akala đã huy động tận là 400 triệu đô này Parael thì là 300 triệu đô này Moonbeam đã huy động được tận là 600 triệu đô Thì chứng tỏ là cái sức quan tâm của thị trường trong cái thời điểm đó cực kỳ hot đúng không? Thì để chứng tỏ rằng là cái hệ sinh thái này rất được nhiều người quan tâm Và trong tương lai xa thì nó cực kỳ ổn nhé à, Tiếp theo nữa thì là cái web 3.0 nó là cái xu thế tất yếu trong tương lai 
nên là Polkadot là một trong những cái cơ sở hạ tầng quan trọng để phục vụ cái mạng Polkadot này, à, phục vụ cái mạng web 3.0 này. Với những cái ưu thế trên á, thì về bảo mật này hay là kết nối xuyên chuỗi, rồi là như thì nhu cầu sử dụng cái hệ sinh thái của Polkadot chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh ở trong tương lai. Nên à, các bạn lựa chọn Polkadot hay là nghiên cứu về hệ sinh thái này để đầu tư về hệ sinh thái này, đó là một cái quyết định đúng đắn nha. À, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cái cấu trúc của Polkadot một tí nhé. Thì cấu trúc chính của Polkadot sẽ bao gồm đầu tiên nó là cái chuỗi chính, nó gọi là Relay Chain. À, là cái trung tâm đầu não có cái nhiệm vụ là xác thực, giao dịch và bảo vệ hệ thống của nó. À, Relay Chain này thì không xử lý tác vụ hợp đồng thông minh. Cái thứ hai của nó trong cấu trúc chính của nó chính là cái Parachain, nó chính là cái khe cắm giúp các cái blockchain ấy, kết nối vào Polkadot và có thể tương tác lại với nhau. À, cái thứ ba ở trong cái cấu trúc chính của Polkadot đó chính là cái bridge, đó chính là cái cầu nối giữa đốt và các hệ sinh thái nền tảng lớn trên thị trường ví dụ như là Ethereum và Solana. Cả ba thứ trên gộp lại một cái thì thành hệ sinh thái. À, các bạn sẽ để ý là cái Polkadot nó sẽ có một phần nhỏ nhỏ giống như là Polkadot trên đúng không? Đó chính là một cái phần nhỏ, có thể như là bridge nằm ở trong cái phần Polkadot nha. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đó chính là hiện tại như vậy thì um, ta có thể hiểu rằng là Polkadot nó sẽ là cái hạt nhân giúp cho các cái, cái block trên khác nhau kết nối lại với nhau ha. Ví dụ như là các cái dự án như Moonbeam này, Akala này, Ata này nó sẽ thuê khe cắm ở trên Parachain thông qua cái phương pháp là đấu giá à, và các cái phương à, và các cái giao thức này ấy, thì sẽ hưởng lợi từ cái Polkadot như sau. Đầu tiên là kết nối xuyên chuỗi, à, xuyên chuối. đó chính là tương tự giống như cái mô hình Polkadot trên cái này mình nói rồi. Cái phần thứ hai đó chính là cái bảo mật tốt hơn, nó không đi độc lập nữa mà đi cùng với nhau nằm ở trong Parachain ha. Cái thứ ba đó chính là dựng cái khung substrate à, vì cấu trúc của Polkadot ấy, thì nó là cái điểm tập trung nằm ở giữa. Rồi là các cái dự án khác thì nó sẽ gắn vào thông qua Parachain Cái này các bạn dễ hình dung ha à, Nếu muốn trở thành uh, Parachain ấy, thì các cái dự án cần phải đấu giá một cách công bằng à, Mỗi một lần đấu giá thì có khoảng tầm 5-6 dự án đấu giá với nhau Cái này anh em cũng sẽ follow và biết rồi đúng không à, Dự án có cái số lượng voting đốt lớn nhất ấy, thì sẽ chỉ nhiên thắng Và cơ chế đấu giá này thì <cười> thông qua việc là user của cộng đồng voting uh, đốt Và người voting thì sẽ bị khóa đốt 2 năm À, bên cạnh đấy thì họ sẽ nhận lại cái reward là phần lái đó chính là cái đồng coi của dự án sẽ trả phần thưởng ha chúng ta sẽ so sánh một chút xíu về cái mô hình hoạt động của Polkadot và Comod để xem là cái nó khác nhau ở đâu nhé và cạnh tranh như nào vì đây là hai con nó đang có một cái xu hướng đi giống nhau thì các bạn nhìn vào hình giúp mình thì đối với Comod thì nó có cái chuối chính đó là hub và cái có quyền kiểm soát ở chuối tương tác nó là zone thì ở đối với Comod thì hub sẽ không có quyền kiểm soát đối với zone và các cái xử lý xử lý ở zone thì sẽ không ảnh hưởng đến bảo mật của hub cho nên nó tách rời với nhau à, cách tiếp cận này của Comod thì nó sẽ làm cho tốc độ phát tốc độ di chuyển của nó rất nhanh nhưng mà nó dễ bị lỗi vặt vì hai cái nó không có liên kết với nhau chặt còn đối với lại Polkadot thì nó là chuỗi chính nó là relay chain còn ở trên cái chuỗi tương tác nó là parachain thì uh, nó liên kết với nhau chặt chẽ hơn và điều này giúp cho hệ thống điều chỉnh kịp thời những cái lỗi vặt khi mà các cái block trên khác tương tác với nhau nhiều đây là cái điểm ưu thế của nó ha và cũng là một điểm khác biệt chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cái câu hỏi đó chính là tại sao đốt vẫn chưa bay và rất nhiều anh em cũng rất là cay cú vì sao mua đốt mua đốt lâu như vậy mà nó lại vẫn chưa bay không biết bao giờ nó bay thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời nhé cái thông tin khách quan đầu tiên và cũng như là luận điểm đầu tiên lý do nó chưa bay đó chính là thị trường hiện tại đang giảm và bitcoin thì đang xe quay ở vùng giá thấp đúng không nào tin tức uh, tiêu cực thì liên tục được đưa ra và xấu thì tất cả các đồng coi hiện tại nó đều giảm thôi cho nên là đốt cũng nó chỉ là nó cũng đi theo các cái đồng coi khác nó không phải là một trường hợp ngoại lệ và tất cả các đồng coi khác giảm như là nia giảm son giảm ethereum giảm bitcoin giảm thì tất nhiên đốt nó cũng sẽ giảm nên đây là một cái yếu tố yếu tố khách quan để ảnh hưởng tới việc là giá đốt chưa bay nhá thì mình nghĩ đây cũng là một cái điểm khá là tốt để chúng ta gom hàng còn nếu anh em mà lỡ đu rồi hoặc là mua giá hơi cao chúng ta sẽ đi chơi hoặc là kiên nhẫn đợi thôi ha rồi tiếp theo chúng ta sẽ à, bước sang cái luận điểm thứ hai đó chính là chúng ta tìm hiểu cái giá trị đốt đến từ đâu Ờ, theo cái white paper á, thì các cái lý do để người ta mua đốt và để hâu á, thì gồm 3 lý do như sau Lý do đầu tiên á, đó chính là sở hữu biểu quyết đề xuất Cái lý do thứ hai đó chính là nhận phần thưởng stacking Và lý do thứ ba đó chính là tham gia đấu giá parachain thì người ta mới mua đốt ha Hiện tại thì chúng ta sẽ cùng xử lý mà nên đầu tiên nhé Đó là hiện tại các cái dự án đấu giá parachain xong á, mới chạy thì nó mới bắt đầu chạy mainnet thôi Ví dụ như là Akala thì nó mới chạy cái mainnet vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 Rồi là con Moonbeam thì mới chạy cái mainnet thì vào là ngày 11 tháng 1 năm 2022 Còn Infinity thì mới chạy vào tháng 3 năm 2022 Thì có nghĩa nó mới chạy thôi Và nó đang chạy cái bản MyNet mà nó chưa hoạt động chính thức Cho nên là gần như là
À, tiếp theo nhé, cái nhu cầu mua đốt để tham gia đấu giá Parachain thì hiện tại đang giảm mạnh Từ đầu tháng 10 năm 2021 thì nhiều nhà đầu tư phô mua mua đốt rất là nhiều để tham gia đấu giá Parachain để ăn lái Thì điều đó thì vào cái thời điểm đó nhé, thì các cái dự án đấu giá đều có cái bách cớ rất là khủng Huy động được một số lượng đốt rất lớn từ cộng đồng Mình ví dụ nhé, ví dụ như Akala thì nó huy động tận là 32,5 triệu đốt này con Moonbeam đã huy động được tận là 35,8 triệu đốt này Hay là con Asta thì nó có tận là 10 triệu đốt được huy động vào Thế mà hiện tại giá bây giờ thì tất nhiên là uh, cái, Các cái cuộc đấu giá nó vẫn đang diễn ra Nhưng mà cái số lượng huy động không còn nhiều như trước nữa uh, Ngay lập tức thời điểm đó thì là đốt cái hồi tháng 10 ấy, Thì đốt nó đã tăng rất là mạnh uh, Đốt đã tăng 72% và cắn mốc tận là 45 đô cơ Và đến tận bây giờ thì đốt giảm Và cũng như là các cái cuộc đấu giá Parachain không hot nữa Cho nên là dần tới là, là giá đốt vừa thê thảm và không ai mua Uh, chúng ta sẽ cùng tính một chút xíu nhé Hiện tại thì cái phần reward của cái việc đấu giá Parachain ấy, Thì hiện tại nó không còn xứng đáng với số tiền bỏ ra nữa Ngày xưa thì bỏ ra một số tiền lớn thì cũng sẽ nhận lại được một cái số tiền rất là khủng Khi mà tham gia đấu giá Parachain Nhưng mà hiện tại thì cái phần thưởng này đã nhỏ rất nhiều rồi <cười> Đốt thì đang giảm mạnh này Thì các token phần thưởng cũng giảm theo Nhà đầu tư thì người ta cảm thấy có nhiều cái sự lựa chọn tốt hơn Thay vì đầu tư đốt thì người ta chọn đầu tư những con khác Đó là lý do vì sao mà giá đốt vẫn chưa được bay nhưng mà chúng ta sẽ cùng cùng nhìn là một chút khách quan nhé có thể là sau khi đấu giá chúng ta nhìn nhận là sau khi đấu giá rất là nhiều lần thì một cái phần lớn đốt nó đã bị khóa lại đúng không một phần lớn phần lớn đốt nó bị khóa lại thì cái lượng đốt lưu thông trên thị trường nó sẽ bị là như nào sẽ bị giảm đi có nghĩa là lượng đốt đốt trong công lưu thông nó đang giảm lại và nó bị khóa lận hai năm lận đó thứ hai đó chính là À, cái thời gian giá đốt giảm như thế này thì rất là nhiều đội cá người ta đang gom lại thì mình nghĩ là có thể trong cái mùa uptrend sắp tới thì đốt nó sẽ là một trong những đối tượng sẽ được bay mạnh ha cho nên là nếu các bạn lựa chọn đốt để mà hâu lâu dài thì đấy là một sự lựa chọn khá là tốt nên là cái video này để nói cho các bạn thấy rằng là con đốt nó là một con khá là ok nếu bạn xác định là đầu tư dài hạn thì pô đốt đó là một lựa chọn đúng đắn ha nên đừng có hoảng loạn hay này là quá lo lắng sợ hãi khi mà những cái diễn biến ngắn của thị trường nó lên xuống và làm các bạn phân tâm nha video của mình thì thật ra mình muốn chia sẻ cho anh em những cái góc nhìn chuẩn nhất những cái thông tin chuẩn nhất và hiểu rõ nhất về hệ sinh thái này và sau đó mình sẽ làm một số video các hệ sinh thái khác nữa các bạn nhớ ủng hộ mình nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chạt đốt một tí nhé Ok các bạn nhìn vào chạt giúp mình thì các bạn đều nhìn thấy là cái đợt tăng lần trước khi mà à, mình có làm video thời điểm trước đến thời điểm mà bit nó à, đốt khoảng tầm 20 28 đến 32 và sau đấy nó tăng mạnh lên là vùng khoảng tầm 55 đô thì sau cái bit giảm thì nó đã giảm theo toàn bộ thị trường và cái giá thấp nhất mà vừa rồi nó giảm là tận 14 đô và hiện tại giá đang quanh quanh 18 đô các bạn nhìn chạt thì nó đang vùng ở vùng tích lũy và xe quay và đây là một cái điểm mà người ta bắt đầu gom hàng lại các bạn nhìn chạt cũng sẽ thấy là đây là một cái điểm gom hàng khá đẹp và mình vẫn mong muốn là các bạn sẽ ưu tiên dành cái sự ưu tiên mua đốt mà và đầu tư đốt Nhưng mà nhớ là nó sẽ bay chậm mà bay từ từ nhé Nó không phải là một con FOMO Nó không phải là một con bay giật giật x2, 3, x4 trong, trong ngày Mà thuộc dạng đi từ từ và chậm Thì đây cái vùng giá mua tốt nhất cho đốt hiện tại thì đó có thể là vùng từ khoảng 16, 16 đô rưỡi Đến tuột xuống về vùng là 11 đô đến 10 đô Thì đây chính là cái vùng mua khá là tốt nên các bạn có thể loanh quanh bắt đầu gom từ bây giờ đến tận là nếu sắp tới thị trường giật thêm một cây nữa các bạn gom thêm thì các cái uh, hệ sinh thái tốt này công nghệ tốt uh, thị trường ủng hộ giá ok thì đây là là một cái quyết định đắn nếu các bạn là hâu dài nhé còn nếu bạn là hâu ngắn và không có sự kiên nhẫn thì thôi bỏ qua con đốt này đi mua con khác nha rồi uh, theo cái chiều dài thời gian thì mình phân tích là đốt vẫn có khả năng sẽ vượt lên được mốc trên của 100 160 hoặc là 180 đây là cái dự đoán cá nhân của mình cũng như mình đã hỏi qua một số anh em chuyên gia trong ngành một số bạn của mình uh, các cộng đồng lớn thì mọi người đều nhìn nhận được là có thể trong tương lai khi mà cái trend web 3 cũng như là cái uptrend đổi lại thì đốt nó có thể đạt được cái mốc đấy mà nên là cái giá bây giờ uh, mua mà để hâu x10 đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là ổn nhé 18 đô lên 180 hoặc là 18 đô lên 160 quá là ok rồi ha đây là cái phân tích của mình rồi À, video đến đây thôi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đừng bấm đừng quên bấm cho mình một like với lại là share video cho mình nhé.